O Conselho mais a norte de Portugal reúne todas as condições para fazer turismo de aventura. Por isso é considerado o destino de natureza mais radical de Portugal. Nós vamos comprovar isso e para isso vamos ser acompanhados pelo Paulo, que a quem lhe perguntava, Paulo, o que é que nos espera no dia de hoje? No dia de hoje, muita aventura, sobretudo. Vamos fazer várias atividades, como o turismo, escalada, rapel, slide, vamos comunicar também com o Kennedy e basicamente vamos nos divertir em segurança. Paulo, porquê Melgaço como destino mais radical de Portugal? Melgaço tem uma panóplia de atividades onde as pessoas podem desfrutar da sua estadia e isso sobretudo, atividades de turismo de natureza, atividades mais de aventura, mais radicais e isso permite que de facto Melgaço seja considerado o destino de natureza mais radical de Portugal porque tem, eu diria que em 15 dias não conseguimos fazer viver todas as experiências que o território pode proporcionar a quem nos visita. Bem, nós já estamos equipados e muito bem equipados para a nossa primeira paragem nesta aventura que é arborismo, não é assim Paulo? É verdade Maria, estamos no Parque de Campismo de Lamas de Moro, vamos começar dentro de momentos com a nossa plataforma de arborismo que são 10 obstáculos que ficam a 10 metros de altura, mas não só, porque vamos também fazer eh, escalada, rapel e slide. A 10 metros do solo, no Parque de Campismo de Lamas de Moro, está montado o Circuito de Arvorismo. Oito pontos que nos obrigam a caminhar ou a cantar sobre cordas e troncos e a saltar de árvore em árvore. Marcas nas mãos temos, nós acabamos agora mesmo o nosso circuito de arborismo. Paulo, que tal é que nos saímos? Muito bem, muito acima das expectativas. Mesmo aqui com este meu falhanço no, na escalada? Não, perfeitamente normal, tiveste muito bem, parabéns. <risos> muito obrigado, Paulo. Normalmente, quantas pessoas é que estão nestes grupos que fazem este circuito? Sim, normalmente, agora pelas condições, obviamente, só fazemos grupos de máximo 10 pessoas, sendo que como temos a possibilidade de estar a fazer quatro atividades, podem estar dois grupos a fazer atividade em simultâneo. Ao longo de todo o circuito, a segurança é muito importante. Quais são alguns dos sistemas de segurança que há pouco nos explicava? Sim, a, a segurança está a ser a, primeira, a nossa primeira prioridade, é fundamental. Nós aqui temos um sistema de linha de vida contínuo, o que permite-nos garantir que não há qualquer risco de acidente. Na água também não faltam experiências, o rio Minho e afluentes têm as condições naturais necessárias para a prática de desportos náuticos. Nós passamos do ar para a água, agora estamos todos equipados novamente, desta vez no rio Varziela. Paulo, o que é que vamos fazer agora? Bem, agora... O que é que já estamos a fazer? Né? Estamos a fazer canyon. Portanto, canyon, nível mais fácil. Nós temos vários níveis, este é o mais fácil que nos permite fazer com crianças a partir dos 6 anos. Quais são os principais objetivos? Ficar um bocadinho a conhecer o rio, neste caso. Sim, o canyon é uma, uma experiência que nos permite conhecer rios, ou lagoas, cascatas, que não teríamos a oportunidade de conhecer normalmente. Eh, além disso, eh, há um contacto direto com a natureza, com a fauna, com a flora, que são muito ricos nesta zona do Parque Nacional Peninha das Gerais. Um passeio com os pés na água e, ocasionalmente, alguns saltos, mergulhos e escorregas naturais. Os entendidos dizem que é preciso coragem e que o segredo está em não pensar muito e foi exatamente o que fizemos. Margens escarpadas e lagoas entre penhascos fazem do Rio Varziela um local de eleição para a prática de uma atividade que garante adrenalina do início ao fim.
O Alto Minho, a vila mais a norte de Portugal, é agraciada pelo rio, pela serra e por parte do único parque nacional do país. O desafio fica aqui de vir conhecer o território com os pés bem assentos na terra, dentro d'água ou até suspensos no ar. As propostas são para os mais ou menos aventureiros, mas todas elas mostram o porquê da natureza ser uma boa razão para arrumar a Melgaço.